നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷീൽ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറാണ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന വി കെയർ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായി വി കെയർ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളും വി കെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ് അതിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സുതാര്യത എങ്ങനെയാണ് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എങ്ങനെയാണ് അതിൽ അപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ സഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓഫീസിലും ഫോണിലും നിരന്തരമായ ചോദ്യങ്ങൾ നിരന്തരമായ ഇക്വയറി വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു സ്വയംഭരണ സംവിധാനമാണ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിഷൻ മോഡല് പ്രവർത്തനം നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പം മുപ്പത്തിരണ്ട് പദ്ധതികളാണ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ വിവിധ പദ്ധതികളായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്പെക്ട്രം പദ്ധതിയുണ്ട് ഭിന്നശേഷിക്ക് സ്വതുപോലുള്ള അനിയാത്ര പദ്ധതിയുണ്ട് പിന്നെ ഡയാലിസിസ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സമാശ്വാസം പദ്ധതി താൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള താലോരം പദ്ധതി ക്യാൻസർ സുരക്ഷാ പദ്ധതി വയോജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വയോമിത്രം പദ്ധതി അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതികൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് പദ്ധതികളാണ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ ഇപ്പം നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത് പക്ഷേ ഇത്തരം പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ എൻഡോസർ ഫോ ദുരിതബാധിക്കുള്ള പദ്ധതി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ കണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് പദ്ധതികൾക്ക് അപ്പുറത്ത് വലിയ കുറേ മനുഷ്യജീവനുകളുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ വേണ്ടവരുണ്ടാവാം റീനൽ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ അടിയന്തരമായി വേണ്ടവരുണ്ടാവാം അങ്ങനെ പദ്ധതികളുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാത്ത മനുഷ്യജീവനുകൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാരണം സാ അതാണ് ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്കൊരു അടിയന്തരമായിട്ട് കാരണം കേരളത്തിൽ വൺ ഓഫ് ദ മേസ്റ്റ് അത് വൺ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഷ്യൽ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് വളരെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാറ്റസ്ട്രോഫിക് ഹെൽത്ത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഭീമമായ ആരോഗ്യ ചെലവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്തതും വിഷയങ്ങളും നമ്മുടെ വീക്കർ പദ്ധതി എടുക്കുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യ ചെലവുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വലിയ വിഷയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക പദ്ധതികൾക്ക് അപ്പുറത്തൊരു പദ്ധതി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ചയുടെ മുകളിലും ആണ് ഈ വീക്കർ പദ്ധതിയുടെ ഒരു ശാക്തീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വന്നത് അപ്പം പക്ഷെ സർക്കാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പദ്ധതി ആരംഭിക്കും അതായത് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് അത് അതിൻ്റെ സ്വ ഓരോരാളുടെ വ്യക്തികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൽ കുറേ ഏറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഒന്ന് അതിൻ്റെ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തണം രണ്ടാമത് അത് സമയത്ത് കിട്ടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം മൂന്നാമത് ഈ നൂലാമാലകൾ ഈ സർക്കാർ നൂലാമാലകൾ എന്നെല്ലാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നൂലാമാലകൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നോക്കണം പിന്നെ കൃത്യമായ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് വേണം ഓഡിറ്റിംഗ് വിദ്യാക്കണം കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തത് ഇതിനൊരു കൃത്യമായ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നോട്ട് ബൈലോ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് സർക്കാരൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ വീ കെയർ പദ്ധതിയിലൂടെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്നും പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും എല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്ന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആക്ഷ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അതായത് വി കെയറിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഉദാഹരണം അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെലവുണ്ടാവാം പിന്നെ ഈ വാഹനങ്ങൾ ചില ചെലവുണ്ടാവാം പിന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു യൂണിറ്റ് വി കെയറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാല് പേരുടെ യൂണിറ്റ് അതിനു വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവുണ്ടാവാം ഇതൊന്നും തന്നെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നേരിടുന്ന ഒരു രൂപ പോലും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അതിനായി പ്ലാൻ ഫണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ വർഷവും പ്ലാൻ ഫണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു എന്താ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് വി കെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർക്കാർ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൽ ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഇതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അതായത് ഈ വി കെയറിൻ്റെ ഫണ്ട് എടുത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിയമവിരുദ്ധമാണ് ആ നിയമവിരുദ്ധം എന്ന് പറഞ്
ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായി നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ കൊടുക്കണം ആറുമാസം കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം കൃത്യമായ ടാക്സുകൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ എഫ് സി ആർ രജിസ്റ്റർ അത് നമ്മുടെ ഈ അക്കൗണ്ടിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഇപ്പം പുതുക്കിയിട്ട് പതിനെട്ട് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ അത് ലഭ്യമാണ് എന്നാലും അതേ രജിസ്ട്രേഷൻ എപ്പോഴും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം ഇതിൽ ഓരോ എമൗണ്ടും ഓരോ രൂപയും അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കണം ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെലിവേ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടാക്സബിൾ അല്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഒരു വലിയൊരു ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫോറിൻ കറൻസി സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി വേറെ ഈ ബൈലോ ബൈലോയിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നോട്ട് തന്നെ കൃത്യമായ ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടെ തന്നെ പിന്നെ ഈ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഓഡിറ്റിംഗ് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ജി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എ ജി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്റ്റാറ്റുട്ടി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഓഡിറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ടുകളും വി കെയറിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഓരോ രൂപയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് ഗൈഡ് ലൈൻസ് വിരുദ്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെലവഴിക്കുന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമായിട്ടാണ് ഓഡിറ്റിംഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു പക്ഷേ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഗുണഭോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സമയബന്ധിതമായി സഹായം ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഇതൊന്നും ഇതിനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ബാധിക്കലും കൃത്യമായ നമ്മൾ അർഹരക്കാണ് എത്തുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ സർക്കാരോടൊപ്പമുള്ളത് തന്നെ സമയബന്ധിതമായി കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഇവർ ഉറപ്പുവരുത്തണം അതാണ് ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു മേജർ ചലഞ്ച് ഉള്ളത് കാരണം ഒരാൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിക്വസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ നാലായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു നാലായി ക്ലാസിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസം വേണ്ട ഹെൽപ്പ് ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലവരിപ്പം നമുക്ക് പലപ്പോഴും വലിയ ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ സർജറിക്ക് കയറ്റാൻ പോകുന്ന കേസുകളുണ്ടാവും ഒരു അടിയന്തരമായിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ള കേസുകളുണ്ടാവും അക്യൂട്ട് ലിവർ ഫെയിലിൻ്റെ അകത്ത് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷന് വേണ്ട കേസുകളുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചികിത്സ ഇപ്പം ഒരു കുട്ടിയുടെ കാഴ്ച ഈയിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സമയത്ത് ഒരു ഒരു ചികിത്സയെ തുടർന്ന് ഒരു ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ചികിത്സ തുടർന്ന് കാഴ്ച നഷ്ട സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന് ചികിത്സ തുടർന്ന് ഒരു കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ കുട്ടി അടിയന്തരമായിട്ട് നമുക്ക് എൽ വി പ്രസാദ് ആശുപത്രി ഹൈദരാബാദിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം അപ്പം അടിയന്തരമായി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മൾ ഓൺ ദ സെയിം ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേസുകൾ രണ്ടാമത്തത് ഇൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിൽ പരിഹരിക്കേണ്ടത് അത് മിക്കവാറും നമ്മൾ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷനാണ് അങ്ങനെ വരാറ് കാരണം ഒരു ഡോണറെ കണ്ടെത്തി പക്ഷെ കുറച്ച് ഇനീഷ്യൽ ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു കുറച്ചധികം ഈ കാര്യങ്ങൾ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ബ്രീതിങ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി മൂന്നാമത്തെ ഒരു വൺ വീക്ക് ഈ വൺ വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മിക്കവാറും ചികിത്സ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ കുറേ ക്രോണിക് ആയിട്ടൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എപ്പിഡോഡറമൈസ് വിളോസ് ഡിസ്റ്റോഫിക്കാന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ അധികം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ അടിയന്തരമായിട്ടൊരു പരിഹാരമില്ലാത്ത കേസുകൾ ഉണ്ടാകും അതായത് അടിയന്തരമേസ് വിത്തിൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് പരിഹാരമില്ലാത്ത കേസുകളാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ അതിന് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വൺ വീക്കിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് പിന്നെ എബോ വൺ വീക്ക് എബോ വൺ വീക്ക് മിക്കവാറും നമുക്ക് വരുന്ന ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് ഇപ്പം ഈ അടുത്തൊരു കുട്ടിയുടെ കൈ തോളിൽ വെച്ച് മുറിഞ്ഞു പോയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് സംഭവങ്ങൾ അത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട കേസുകളില്ല ഏകദേശം അഞ്ഞൂറിൽ പറയും ഇത്തരം കേസുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും അത് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരാത്തപ്പോഴും ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ അത് പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് അതാണ് ഒരാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെ
അപ്പോൾ അത് ഒരു നമ്മളൊരു നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ബോൺമാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ വേണം അത് ഇവിടെ ഇല്ല അവരെ നമ്മുടെ കോമ്പാറ്റബിളായിട്ട് ആൾക്കാരില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജർമ്മൻ ജർമ്മൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മുപ്പത് ലക്ഷം തൊട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ വരും അത് അങ്ങനെയാണ് മേജറായിട്ട് ചികിത്സ വരിക അതിൽ കൂടുതൽ ചികിത്സ വരുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള വളരെ കേസുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്നുള്ള മറ്റ് മറ്റൊരു വസ്തുത അപ്പോൾ ഈ ചികിത്സ ഈ ആശുപത്രിയിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചികിത്സ ശരിക്കും ആവശ്യത്തിന് എണ്ണയാണോ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മെഡിക്കൽ ബോർഡുണ്ട് ആ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ട്രോണ്ടർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടേഴ്സാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചൊവ്വായൊരു ചോദ്യം തന്നെ ഈ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് കൂടി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് എത്ര സമയം എടുക്കുന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ഇത് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ കാരണം ഇത് ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരൊറ്റ ദിവസം രാവിലോട്ട് വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള പ്രോസസ്സായി മാറാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്ത് കൺസേൺ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയുടെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ സർജറിയാണ് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷനാണ് ട്രോണ്ടർ മെഡിക്കലിലെ ഗ്യാസ്ട്രോ സർജറി നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കും അദ്ദേഹം ഇത് വേണ്ട കേസാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കി എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പം ആ സർജറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം കൊടുക്കുകയും നമ്മൾ ലെറ്റർ ആശുപത്രിയിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു മ്യൂച്വലി അഗ്രീഡ് പറ്റാവുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ കാശ് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ആശുപത്രി കാരണം ആളുകളുടെ കയ്യിൽ കാശ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും കുറ്റം പറയുന്നതല്ല ആളുകളുടെ കയ്യിൽ കാശ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കയ്യിൽ കാശ് കൊടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ കാശ് കൊടുക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും ആ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തത കാരണം സർക്കാർ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വരാൻ വേണ്ടി പറ്റാവുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആശുപത്രിയിൽ നേരിട്ടാം പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കുട്ടിയെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഹൈദരാബാദ് കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കുന്ന അവർക്ക് ദൈനംദിന ചികിത്സ ചിലവിനുള്ള പൈസ കൊടുക്കണം അത് അവരുടെ കൈ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മറ്റൊരു പുറത്ത് താമസിക്കാനുള്ള പൈസ വേണം അതൊക്കെ കൈ കൊടുക്കും പക്ഷേ മേജർ ചികിത്സ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആശുപത്രിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നത് കാരണം എന്നാൽ ഇതാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് കിട്ടുക കുറച്ച് ഓഡിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനമായി കിട്ടും അപ്പം അടിയന്തര ഈ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സുകൾ കമ്പർസം അല്ല ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന പക്ഷെ ചില കേസുകൾ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് സമയം ഇപ്പം ഉപകരണങ്ങൾ വെക്കേണ്ട കേസുകളാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കുറേ അധികം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തിയിട്ട് കുറേ അധികം പരിശോ പരിശോധനകൾ മീൻസ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തൊരു കേസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ തോളത്ത് മുറിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിരളനക്കാനുള്ള സംവിധാനം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും അതിന് കുറേ അധികം പഠനങ്ങളും കുറേ അധികം ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇതിന് നോക്കേണ്ട വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായത്തിലുപരിയായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു 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 സിവിയർ ഡിസീസ് ഉള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കൊരു ഒരു ഒരു കുട്ടിക്ക് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കുള്ള പ്രശ്ന പരിഹാരം എങ്ങനെയുണ്ടാണ് ഉദാഹരണം നേരത്തെ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആ കാഴ്ച വൈകലുള്ള കുട്ടി പ്രത്യേകം അടി അടിയന്തരമായി നടത്തിയ ഉദാഹരണം കൊണ്ട് പറയുന്ന അവർക്ക് കാഴ്ച തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം മേ ബി ദാറ്റ് റിക്വയർ ടു അവരെ എൽ വി പ്രസാദ് പോലുള്ള ആശുപത്രി ഹൈദരാബാദ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരുമായിരിക്കും അവിടെ ഒരു ഡോക്ടർ അവരുടെ കൂടെ രണ്ടാഴ്ച കൂടെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി വിടണ വിടണമായിരിക്കും അവർക്കുള്ള ചികിത്സാ ചെലവുകൾ ഒരുപാട് ഭക്ഷണത്തിന് ചെലവ് കൊടുക്കണമായിരിക്കും അവർക്ക് പോഷകാഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ എന്നാൽ ആ പരിഹാരം കാണുക എന്നുള്ളതാണ് സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജർ റിക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ കൃത്യമായി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ആ കൃത്യമായി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് സമയം സമയം കുറച്ചുകൊണ്ട് എന്നാൽ അർഹതപ്പെട്ടവർക്കാണ് കിട്ടി ലഭ്യമാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഉറപ്പുവരുത്താൻ സംവിധാനമുണ്ടാക്കി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ചില ചിലവർ ചില കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ചില കേസുകൾ ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുന്നതുണ്ടാവാം ചില കേസുകൾ നമ്മൾ ടി വിയിൽ കാണുന്നതുണ്ടാവാം ചില കേസുകൾ പത്രത്തിൽ കാണുന്നതുണ്ടാവാം ചിലത് ഓൾറെഡി
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വേറൊരു അക്കൗണ്ട് അല്ല ഒരു പാരൻസും കുറച്ച് ആൾക്കാരും കൂടി തുടങ്ങി തുടങ്ങിയ അക്കൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് ശേഷം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാരണം ഇതിൽ വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ആണുള്ളത് അമൃത് അമൃത ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു അമൃത ആശുപത്രി വന്ന സമയത്ത് ഏഴര ലക്ഷം രൂപ മാത്രമേ അവരുടെ ചികിത്സാ ചിലവായിട്ടുള്ളൂ കോൺട്രി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സ്വീകരിച്ചത് കാരണം ആ ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഓർ പേര് പറഞ്ഞ ഒരുപക്ഷെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ആ ഭീകരമായ അവസ്ഥ കണ്ടതിന് ശേഷം ആളുകൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴും അത് കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട് വാട്സാപ്പിലൊക്കെ അഞ്ച് കോടി രൂപയിലധികം അവിടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ചിലവ് വന്നത് ഏഴ് ഏഴര ലക്ഷം രൂപ മാത്രം ആ ഏഴര ലക്ഷം ഏറ്റെടുക്കാൻ നേരത്തെ സർക്കാർ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അമൃതക്കാർ നമ്മുടെ ആ പൈസ ചോദിച്ചു നമ്മൾ ഈ ഇവർക്ക് എഴുതി ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അവരോട് എഴുതി നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഈ പൈസ അടക്കണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നല്ലോണം പൈസ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് അടച്ചില്ല അമൃത നമുക്ക് നമുക്കെതിരെ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അമൃത വളരെ സഹകരിക്കുന്ന അമൃത ആശുപത്രിയെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് അമൃത ആശുപത്രി നമുക്ക് ഇത് പറഞ്ഞാൽ കാശ് തരേണ്ടതാണ് കാരണം അക്കൗണ്ട് അവരുടെ ഓഡിറ്റിംഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവർക്ക് വീണ്ടും ലെറ്റർ എഴുതി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഈ പൈസ അടക്കണം കാരണം നിങ്ങളെപ്പോലെ നിങ്ങൾ മുമ്പ് അരുത് അനുഭവിച്ച ദുരിതത്തെക്കാളും കൂടുതൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പൈസയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് കോ കോടീശ്വരരാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പൈസ അടക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം എഴുതുകയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ലീഗൽ നടപടിക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു ഇതുവരെ അടച്ചിട്ടില്ല അത് മറ്റൊരു വിഷയം അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഏഴര ലക്ഷം രൂപ അടക്കാനുള്ളത് പക്ഷേ അഞ്ച് കോടി രൂപ വന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അവർ നമ്മൾ അവരുടെ ബാങ്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തം എടുത്തപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇരുപത് ലക്ഷം പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ആ കുട്ടിയുടെ സഹായത്തിന് എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വശം ഉണ്ട് ഒരു വശത്ത് അതേസമയം തന്നെ നല്ലോണം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അതില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കേസിന് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് കേരള കേരള കൗമുദിയുടെ വാർത്ത കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുകയുണ്ടായി അത് വിളിച്ചപ്പം ഈ ഒരു ടീം കളക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർ പൈസ കളക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർ അവരോട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു എത്ര കളക്ട് ചെയ്യുവോ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കളക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ മുപ്പത് ലക്ഷമാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം നിങ്ങൾ അവിടെ അടക്കും ബാക്കി നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കാരണം കുട്ടിക്ക് നാളെ സർജറി ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് വിച്ച് ഇസ് എ ബിസ് ഡി ഡിസ്റ്റർബിങ് ഫോർ അസ് ബിക്കോസ് ഈ കുട്ടിയുടെ വീഡിയോ കാണിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പൈസ ആ കുട്ടിക്ക് പൂർണ്ണമായി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനം അത് നമുക്കൊരു അസ്വസ്ഥത ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു വസ്തുതകളെ ഇതൊന്നും വസ്തുക്കൾ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായ തെളിവുകളുള്ള വസ്തുതകളാണ് ഇത് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോൺ തിങ്ക് ദാറ്റ് എവറിങ് എറൗണ്ട് എറൗണ്ട് അസ് ഇസ് വെരി റോസി ആൻഡ് വെൻ ദർ ഇസ് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനമില്ല സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഈ കേരളത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഒരു ചെറിയൊരു പാളിച്ച നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വിധേയമാക്കാം ഓഡിറ്റ് ഉണ്ട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എ ടി ജി എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് എഫ് സി ആർ ഉണ്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പടക്കം പരിശോധിക്കുന്ന സംവിധാനം കാരണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കണം കാരണം മണി ഈസ് എ വെരി ഡേഞ്ചറസ് തിങ് വെൻ യു പ്ലേ വിത്ത് മണി ആൻഡ് ദാറ്റ് വിത്ത് അതേഴ്സ് മണി വി ഷുഡ് ബി എക്സ്ട്രാ കെയർഫുൾ വെൻ വി ഡു ദാറ്റ് അതുള്ള കാര്യം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിന് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ഒരു പകരമാണോ അങ്ങനെ ഒരു കുറേ കുതിണ്ട് അല്ല അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പലപ്പോഴും നാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വളരെ സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും വീട്ടുകാരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഓൺലൈനായിട്ട് സ്വരൂപിച്ച കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായി കാരണം നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്
അല്ലാതെ സ്വീകരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് അല്ലാതെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കി കണക്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഓൺലൈനായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അല്ലാതെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതെല്ലാം സുതാര്യമായി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അല്ലാതെ ഇതൊരു ബിസിനസ് ആക്കുന്നവരുണ്ട് അത് മറ്റൊരു കാര്യം അതെല്ലാം വിഷയമല്ല പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി ഫങ്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാം നൗ കമ്മിങ് ടു ദ അതർ തിങ് ദറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് പാർട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സുതാര്യത പറഞ്ഞു ഇത് പിന്നെ നടപടിക്രമങ്ങളും പിന്നെ അതിൻ്റെ സമയവേഗതയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം തന്നെ ഇതിനടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചും ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എൽ എസ് ജീസും വ്യക്തികളാണ് ഇതിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള ഇതിനൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് സർക്കാർ ഇതിന് വേണ്ടി സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് വി ആർ നോട്ട് ആക്ച്വലി ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഒരു മണി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എനിക്കൊന്ന് പൈസ മാക്സിമം കൊടുത്തിട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയായിട്ടാണ് ഒരാൾക്ക് മാക്സിമം കാശായി കൊടുക്കുക അതേസമയം ചികിത്സ കൊടുത്ത നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ മുകളിലൊക്കെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസസിന് കൊടുക്കേണ്ട സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഒരു രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് നമുക്ക് വരാറുണ്ട് ഒരു ഒരു ദിവസം രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് വളരെ കൂടുതൽ സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പം വി ആർ ഏബ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു മീറ്റ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ കാരണം വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ വിച്ച് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് വി ഇപ്പം നമുക്കുള്ള കോൺ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി വി ആർ റണ്ണിങ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ക്രോർ റുപ്പീസ് കടത്തിലാണ് ഇത് ഓടുന്നത് കടത്തിന് മീൻസ് ഇത് നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് അറൗണ്ട് ഫൈവ് ക്രോഡ്സിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇതുവരെ നമുക്ക് മറ്റ് ചിലവുകൾ അതായത് ഇതുവരെ ബന്ധപ്പെട്ട കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇത് സഹായങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ദിസ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് വെരി ഓപ്പൺ ഫോർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ ഇപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അറ്റ് ദ സെയിം എനിക്ക് ഓപ്പൺ ഫോർ എവറി തിങ് ഇൻ അണ്ടർ ദിസ് ഈസ് ക്വസ്റ്റിനബിൾ വൺ ഓഫ് ദ തിങ് വാട്ട് വി ഹാവ് ഡൺ ഈസ് ദാറ്റ് നമ്മളിതിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചാരിറ്റി ട്രീ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ വേണ്ടി കൂടാതെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ് താഴെ അതിൽ നമുക്കുണ്ടാവും പേരില്ലാതെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം അൺ ഓൺ എന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി വെച്ചും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും അവർ കൃത്യമായ ഒരു എസ് എം എസ് പോകും ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി അവർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും കൂടാതെ കോൺട്രി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം പേരും ഇതും പേര് പേര് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് ബോഗസ് അല്ല മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ ഐഡൻറ്റിറ്റി പൂർണ്ണമായി റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പേ അഡ്രസ്സുകൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ബട്ട് എനി വേ യു എനി വൺ ഇസ് ഇറ്റ് 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 ഈസ് ഓപ്പൺ ഫോർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം എനി എനി ഓപ്പൺ ഫോർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ആൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് വെരി മച്ച് വെരി മച്ച് അപ്രീഷ്യബിൾ ഇൻ ഡെമോക്രസി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വി കെയറിനെ കുറിച്ചിട്ട് വി കെയറിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബ്രീഫിൽ പറയാനുള്ളത് വി കെയറിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് വാട്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് സ്ട്രോങ് and as i said we care is complementing the others efforts and we are not supplementing or we are not disputing any others efforts thank you very much